Okay. Uh, hi everyone. My name is Avinash, and um, you know, uh, like um, uh, इपढ़ वाले की चाला वीडियोस अपलोड जैसा मैंने चैनल लो. But recent time लो इंटरटे ना को चाला रिक्वेस्ट हो सुनाई लाइक तेलुगु लो वीडियोस ये अंडी कुछ अम सब्जेक्ट इन डिटेल गर्दन का आदम की हेल्प चाहिए अंडी अंडी पैसे. Right, Dani consider Jesi Neno e Telugu YouTube series start just now. Okay, um, so first, um, Meru Itla Inca Telugu videos Kavali and Kunte first channel subscribe just pet Kunde. Okay, um, so first of all, this AWS plus ante ain't yes, the cloud computing ante ain't it. A cloud computing ante. एंटी अंडे जनरल के मानो इधर वाले की only मना requirement ये मंडो दान ता वाले के मानो bill जैस कुने वाला मो ओका इल्ल गाने वाले food गाने वाले मानो मना इल्ल ओका two bhk के मान requirement उन्हें तो ओका चिन्ना party इल्ल कट कुने वाला मो but पोतुने पोतुने ये मान दे आ two bhk ने मानो मोका आयुध floor लगा test ना पारी floor लगा test ना मो कटी ओका floor मानो मंडो मिगता अन्य मन में इंजेस सुनाम रेंट की किस्ता मो रेंट की वड़ा वाला एम लाभ मो अरे कि वी कैन एर्न सम मनी कदा तो सिमिलर वे आर्गनाइजेशन से एडब्ल्यूएस कानी आज़ूर कानी राइट आ गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कानी वाल इंजेस सुना रंटे पैदा पैदा डेटा सेंटर लो एंटायर वर्ल्ड अन्य एरियस कवर ओके नहीं नहीं ओके चिन्ना कंपनी नाड़ पिस्ता ना निकोड़ने ना को ओके रिक्वायरमेंट हो दे ओके चिन्ना एप्लीकेशन डेवलप जैसा नो तो ना अंदर की डेलीवरी जाए तो मन कुंटो ना ओके और ओके चिन्ना वेबसाइट होने आ वेबसाइट ने ने अंदर की अपब्लिश है तो मन कुंटो ना अपुरो जनरल या प्रोसेस एंटी � सर्वर पेटरान की सर्वर रैक लगो नाली नेटवर्क रैक को नाली केबल्स को नाली एंड ओके प्लेस का वाली सर्वर कंटेनर्स का रन्ना होता उन्नत है दाने को सम कूलिंग सिस्टम्स का वाली ओके फिजिकल सेक्युरिटी का वाली निको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन जेड़न को का टीम फिजिकल नेटवर्क रिसोर्स मेंटेन जेड� and ऑपरेटिंग सिस्टम वाटी को सम ओके विंटल टीम लिनक्स टीम इला चाला टीम इन्वॉल्वमेंट उन्टा दी सो आ टीम सन्ने कल से पंजे से आ डेटा सेंटर बिल्ले से दें आ पुड़ो मन एप्लीकेशन डेप्लाई ऐसे डेलिवरी चाहिए उसको इधर अंतर जो यार लंटे फर्स्ट मन की मंचिया डब्बू लोन्डा ली ओके अन्य डब्बू लो मुंदे फटतो ना मनम तरवाता का आ एप्लीकेशन डेलिवरी चे� रेडी फर्स्ट इन्वेस्टेसी देन रिसोर्स हमने रेडी जेस को नहीं देन ना मतलब एप्लीकेशन डेलीवरी चेंडा नहीं कराई जाती है ना ये प्रोसेस लो ओके रेंडो उन्नाय ओके टी मंची रेंडो वरस्ट केस ये गुड थिंग है इंडिया अंडे मतलब एप्लीकेशन ह्यूज हिट आई लॉट ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग एंड चाला डबल ऑस्� तो ओके इनको सर्वर कोनो इनको सर्वर कोनो दर ना ना उन्हें कहीं ना कहीं कम इंक्रीज इसको का सर्वर में जो वाला सर्वर लग के लो आई रंगल सर्वर लग के लो वही सर्वर लग कोनो फाइन बट इकनो को डिसएडवांटेज कोड होंगे एन अंडे ना वो ओके कस्टमर से पड़ोस ना रोन कौन तो ना वो कब तो इनको का डेवलो कॉम्पिटिटिव नो वो आलरेडी वो का वही सर्वर ले गोरे पेट्टा वो मंची लोड उन्ना पड़ो बट इप्पुडो ने लोड रिड्यूस होतो ने ने कहने सर्वर लाउस रन लेतो फर्स्ट आ सर्वर ने नहीं जाया था वो ओके सो आपडो लाइक इन्हम मन माले डिड में जैसा ना था सो डेफिनेटली वी विल लैंड इनटू लॉट ऑफ ट्रबल्स आदि फर्स्� इधर है ना तो मंची ओके फाइन ना नहीं कुछ चाला रोज़ लाप्लिकेशन बैलेंस इन दे चाला सर्वर्स डेलीवरी है सब देना ओके बट ये पुरे सेकंड सिनारियो इंटरनेट नो वो सर्वर्स कोने आप पुरे ओके पादी समाचारों आई द समाचारों मुंडो चूसी अंडे ना एप्लिकेशन इन्ता मंदी यूज़ है वो तार फ्यूचर लो इन्ता मंदी वार्ड तार फ्यूचर लो 
అని చెప్పేసి నువ్వు ముందే అనలా అనాలసిస్ చేసి దెన్ నువ్వు నీ సర్వర్ పర్చేస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇవాళ నీకు టెన్ కస్టమర్స్ ఉన్నారని ఒక స్మాల్ సర్వర్ తీసుకుంటే రేపు హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ వెళ్ళు వెంటనే ఇంక్రీజ్ చేయలేవు కదా సో హార్డ్వేర్ ఇంక్రీజ్ అనేది లైక్ ఇట్స్ బిట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ నువ్వు ఇప్పుడున్న మదర్ బోర్డు హార్డ్వేర్ ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయాలి సో మనం అన్నెసరీ ఇష్యూకి వెళ్తాం సో ఆబ్వియస్లీ మనం ఫ్యూచర్ అనాలసిస్ అయ్యండి మనం ఈ సర్వర్ కొనలేము నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేయలేము ఓకే సో చిన్న చిన్న కంపెనీస్కి ఇది చాలా పెద్ద మ్యాటర్ ఎందుకంటే లైక్ యూనో ఫర్ స్టార్ట్అప్స్ ఒక డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయడము లేదంటే ఒక చిన్న సర్వర్ రూమ్ బిల్డ్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ అవుతాయి ఓకే సో ఇదంతా హెడ్ ఏక్ నాకెందుకు ఎవరైనా నాకు రెంట్ బేసిస్లో ఇస్తే రైట్ నేను వెళ్ళి నా సర్వర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను నా డేటాబేస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను అని చాలా కంపెనీస్ ఒక థాట్తో ఉండే రైట్ ఒక ఒక రిక్వైర్మెంట్తో ఉండే అప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆజియో జీసీపీ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు ఓకే దాన్నే బిజినెస్ చేసేద్దాం అని చెప్పి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ వాళ్ళు ఈ డేటా సెంటర్స్ బిల్డ్ చేశారు ఇప్పుడు కస్టమర్ ఎవడైనా పర్లేదు వాడు స్టూడెంటా ఏ పర్పస్ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఏంటి నువ్వు జస్ట్ ఫెయిర్ యూసేజ్ ఒకటి చూసుకోవాలి అంతే మిగతా నువ్వు ఏ పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నావు నీకు అకౌంట్ ఇవ్వాలా వద్దా అదంతా మ్యాటర్ కదా దే ఆర్ గివింగ్ అకౌంట్ నువ్వు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు నీ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసుకుంటున్నావు డెలివరీ చేసుకుంటున్నావు అండ్ ఇప్పుడు ఈ రోజు నీకు టెన్ కర్స్ కస్టమర్స్ ఉంటే చిన్న సర్వర్ తీసుకో రేపు హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ అయిల్లు దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకో ఎల్లుండి వెయ్యి కస్టమర్ల ఇల్లు దాన్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకో సో ఇట్లా నీ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోతున్నావు ఫైన్ నువ్వు థౌజండ్ సర్వర్స్ కూడా అయిపోయినాయి సడన్ గా నీకు ఆ కస్టమర్స్ అందరూ వేరే ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు నీ ప్రోడక్ట్ డౌన్ ఓకే నువ్వు వెంటనే ఏం చేయొచ్చు వెయ్యి సర్వర్ల కాస్త వంద సర్వర్లకి తెచ్చుకొని మిగతా తొమ్మిది వందలు డిలేట్ చేసాయి నువ్వు బేసికలీ ఈ క్లౌడ్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పే యాజ్ యూ గో మెథడ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది నువ్వు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నావో ఎన్ని రోజులకైతే యూజ్ చేస్తున్నావో పర్ సెకండ్ పర్ మినిట్ పర్ జీబీ పర్ మంత్ ఓకే అదే ఛార్జ్ చేస్తుంది నీకు దీన్ని వి టెక్నికలీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద పే యాజ్ యూ గో మెకానిజం ఓకే దట్స్ అ ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినా కానీ రెండు రకాల ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని ఉంటుంది సెకండ్ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని ఉంటుంది ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మనం సర్వర్లు కొనాలి నెట్వర్క్ కొనాలి డేటాబేస్ కొనాలి ఇవన్నీ కొనాలి అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కొనడానికి ముందే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కదా దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం నువ్వు క్లౌడ్ యూజ్ చేయడానికి నీకు లక్షలు లక్షలు ఏమీ అవసరం లేదు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకో ఆ మంత్ ఏ రీసోర్స్ నువ్వు నిజంగా యూజ్ చేస్తున్నావు ఆ రీసోర్స్ కి నువ్వు డబ్బులు పే చేయి నువ్వు పది రోజులు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాడలేదు అసలు అకౌంటే వాడలేదు నీకు డబ్బులు ఏం పడవు ఓకే దాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ సో దాన్ని మనము క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం సో క్లౌడ్ కి మూవ్ కావడానికి కంపెనీ దగ్గర పెద్ద పెద్ద అమౌంట్ అవసరం లేదు ఆపరేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ కిందికి వస్తే అది లెస్ కంపేర్ టు మిగతా చూస్తే అంటే మొత్తం డేటా సెంటర్ ఉండి నీయే సర్వర్ అయి నీయే డేటాబేస్ అయి నీదే నెట్వర్క్ అయితే మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినా నీ దగ్గర తీసుకొస్తారు నువ్వు మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ హెడ్ ఎక్స్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ హెడ్ ఎక్స్ అన్ని ఏడబ్ల్యూస్ తీసుకుంటుంది నువ్వేం చేస్తున్నావు ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఒక బ్రౌజర్ యూజ్ చేసుకొని ఏ సర్వీస్ నీకు కావాలి స్టోరేజ్ కావాలా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కావాలా రైట్ ఏ సర్వీస్ కావాలో ఆ సర్వీస్ నువ్వు పిక్ చేయొచ్చు ఓకే దెన్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ చేయని ఇప్పుడు స్టోరేజ్ కొకడు నెట్వర్క్ ఒకటి అవసరం లేదు మనమే ఈ ఎంటైర్ సిరీస్ లో స్టోరేజ్ నేర్చుకుంటాం నెట్వర్క్ నేర్చుకుంటాం డేటాబేస్ నేర్చుకుంటాం యూజర్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటాం అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ నేర్చుకుంటాం పోస్టింగ్ సొల్యూషన్స్ నేర్చుకుంటాం రైట్ సో ఇవన్నీ బ్రౌజర్ బేస్డ్ ఒక్కడే చేస్తున్నాడు సో టెక్నికలీ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా తగ్గుతుంది కంపెనీకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద టూ అడ్వాంటేజెస్ విత్ దిస్ క్లౌడ్ రైట్ సో అగైన్ మీరు వినే ఉంటారు ఈ క్లౌడ్ లో కూడా మనకి మల్టిపుల్ క్లౌడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలా అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్
ఎవడైనా వెళ్ళిపోయి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దెన్ నువ్వు సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అవన్నీ చేస్తూ ఉండొచ్చు మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ డౌను ఓకే ఆర్ సంథింగ్ ఒక ఏదో జరిగింది వాళ్ళ డేటా సెంటర్కి సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు ఏడబ్ల్యూస్ డేటా సెంటర్ హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ ఓకే ఇది మన పార్ట్ కాదు ఓకే ఏడబ్ల్యూ సర్వీస్ డౌన్ అయితే ఏడబ్ల్యూ సార్ కేర్ చేసుకో హీ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే అది అజూర్ ఇంట్లో డౌన్ అయితే దట్ మైక్రోసాఫ్ట్ గైస్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ మనం ఏంటంటే మనం పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో జస్ట్ రీసోర్స్ వాడతాం ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లెక్క నువ్వు ఒక లైక్ ఒక మెట్రో యూజ్ చేస్తున్నావు మెట్రో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి మధ్యలో స్ట్రక్ అయింది నిన్న ఎవరు ఫిక్స్ అయ్యి మనం టికెట్ తీసుకొని నువ్వు ట్రావెల్ చేస్తున్నందుకు ఓకే నువ్వు టికెట్ తీసుకున్నందుకు నువ్వు నువ్వు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నావు ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని వెళ్తున్నావు తప్ప ఆగితే నేను వెళ్ళి ఫిక్స్ చేస్తా అంటే వాడు రానిస్తాడా ఎవ్వడు రానివ్వడు సో మెయింటెనెన్స్ అనేది సర్వీస్ ప్రొవైడరే హీ విల్ టేక్ కేర్ అండ్ ఇది అసలు ఎక్కడ రన్ అవుతుంది డేటా సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి నేను వెళ్ళి చూస్తాను అన్నా కానీ ఎవరు నీకు లొకేషన్ షేర్ చేయడు అది పబ్లిక్ క్లౌడ్ కిందికి వస్తుంది ఓకే ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఎట్లా అందరికి ఓపెన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది అందరికి ఓపెన్ కాదు అది డెడికేటెడ్ గా ఓన్లీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మనకి ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే దర్ ఈస్ అ సర్వీస్ ఒక ఒక సర్వీస్ ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అవుట్ పోస్ట్ అని చెప్పేసి ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ అవుట్ పోస్ట్ ఏంటంటే ఆన్ ప్రిమైస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఇది ఈ ఆన్ ప్రిమైస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లో మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే ఒక ర్యాక్ తీసుకొచ్చి మన ఆఫీస్ లో పెట్టేసి సర్వర్ లు అన్ని మన ఆఫీస్ మన ఆఫీస్ లోనే ఉంచి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి రైట్ బిల్డ్ చేసి రెడీ చేసి వెళ్తాడు సర్వర్ కేమన్నా అయితే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడికి కాల్ చేసి పిలవచ్చు వాడు ఫిక్స్ చేస్తాడు ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నేనేం పర్చేస్ చేయట్లేదు కాకపోతే నేను ఏం అడుగుతున్నాను ఏ ఏడబ్ల్యూఎస్ నీ దాంట్లో అందరు యూజ్ చేస్తారు నీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సర్వర్స్ అన్ని నేను అలా లాంచ్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా నాకంటూ ఒక స్పేస్ ఉండాలి నాకంటూ ఒక ర్యాక్ ఉండాలి నాకంటూ కొన్ని సర్వర్స్ ఉండాలి ఓకే అలా అనుకున్నప్పుడు ఏంటి మనం ఇట్లాంటి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళొచ్చు జస్ట్ లైక్ యూనో ఆ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి మెట్రో ఎలా ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నామో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కి నీ కార్ అనుకో నువ్వు యూజ్ చేస్తావు నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యూజ్ చేస్తారు కానీ అందరికైతే ఇవ్వవు కదా ఎవడో వచ్చి నీ కార్ యూజ్ చేసుకోలేడు కదా సో వాడు కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీ అయితేనే ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ దట్టు ప్రాపర్ టీమ్ లో పనిచేసి ప్రాపర్ గా చేస్తేనే ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది అలో ఓకే సో దీన్ని ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం మనం రైట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఇది ఈ చాలా కంపెనీస్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ సాల్వ్ అవుతున్నాయి ఓకే ఈ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఏంటి అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ లైక్ నువ్వు ఒక సర్వర్ ఏడబ్ల్యూస్ లో పెట్టి ఇంకో సర్వర్ అజూర్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నాం పెట్టవచ్చు రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు ఒక సైడ్ టు సైడ్ విపిఎన్ కనెక్టివిటీ తీసుకొని రెండింటి కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేసినాం అనుకో దాన్ని మనం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటాం లేదు ఇంకొక సినారియో కూడా ఉంది ఏంటంటే చాలా కంపెనీలు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ సర్వర్ ని ఇప్పుడు క్లౌడ్ భూమి వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ సర్వర్లు అన్ని వాళ్ళు డిలీట్ చేసి క్లౌడ్ కు రాలేరు కదా ఎందుకంటే చాలా అమౌంట్ ఆల్రెడీ ఆ సర్వర్ల మీద ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పెట్టిళ్ళు సో దాన్ని మొత్తము వదిలేసి అయితే రారు సో అట్లా అని ఇంకో కొత్త సర్వర్ కొనడానికి కంపెనీ రెడీగా లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే ఉంచి న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఏడబ్ల్యూస్ లో బిల్డ్ చేస్తాము అజూర్ లో బిల్డ్ చేస్తాము ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఏడబ్ల్యూస్ కి మనం కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూస్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఇది ఏంటి అంటే ఏడబ్ల్యూస్ వాడు వాడి నియర్ బై పార్ట్నర్ లొకేషన్ నుంచి మనకి ఒక ఫిజికల్ కేబుల్ ఇస్తాడు ఓకే సో దానికి మనము ఒక లైక్ యూనో మనం ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ఓపి ఫామ్ సంథింగ్ ఏదది సో ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే వాడ
దీనికి నేను ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్ కనెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆ కమ్యూనికేషన్ కోసం ఇక్కడ ఏంటి రెండు టూ వే కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది రైట్ సో ఇది కూడా వీ కెన్ ట్రీట్ దిస్ ఆల్సో ఆర్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఇది కొంచెం తక్కువ కాకపోతే ఏంటంటే ఒక నాలుగైదు కంపెనీలు కలిసి బిల్డ్ డేటా సెంటర్ ఆ నాలుగైదు కంపెనీలే ఆ డేటా సెంటర్ ని యూజ్ చేసుకుంటాయి వాళ్ళకంటూ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండొచ్చు లైక్ కాంప్లియన్స్ స్టాండర్డ్స్ కానీ లేదంటే స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ లేదంటే ఒకటే కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది బట్ వాళ్ళు ఎనఫ్ మనీ లేదు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇంకో మూడు నాలుగు కంపెనీలతో టైఅప్ అయిపోయి డేటా సెంటర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ డేటా సెంటర్ ని ఆ నాలుగు కంపెనీలు యూజ్ చేసుకుంటాయి ఈ ఇదేంటి కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ మెకానిజం ఓకే సో ఇవి వీక్ని మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ మనం వీక్ని డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం ఓకే సో నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది ఓకే ఆ డాక్యుమెంట్ పేరు వచ్చేసి ఎన్ఐఎస్టి డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇది ఇది ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో త్రూ దిస్ ఓకే సో ఈ ఎన్ఐఎస్టి ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అండ్ టెక్నాలజీ వాడు ఈ లైక్ డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది లింక్ లేదా డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ లింక్ ఎన్ఐఎస్టి డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఓకే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇది ఈ డాక్యుమెంట్ సో ఇక్కడ అఫీషియల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అడ్వాంటేజెస్ ఓకే అడ్వాంటేజెస్ నేను ఆల్రెడీ చాలా మట్టికి చెప్పేసా ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ నీకు ఏ సర్వీస్ కావాలంటే అది పిక్ చేసుకో నువ్వే లాంచ్ చేసుకో నువ్వే వాడుకో ఓకే ఎవరి పైన డిపెండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఈ బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఏంటంటే వాళ్ళ బిజినెస్ అయింది కదా ఏడే ప్లస్ అవుట్ బిజినెస్ అజ్యూర్ బిజినెస్ ఓకే వాళ్ళు ఏం చేశారు అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఆల్రెడీ లైక్ యూనో నువ్వు ఏడే ప్లస్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ హండ్రెడ్ డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి థర్టీ వన్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి ఇది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడతాను ఈ రీజియన్స్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఇది ఓకే ఈ మనము ఆ నెట్వర్క్ మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే రీసోర్స్ పూలింగ్ అంటే సేమ్ రీసోర్స్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కస్టమర్లకు షేర్ చేసి ముగ్గురికి తక్కువ కాస్ట్ అవుద్ది అది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఈ ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ ఏంటంటే మనం ఏదైతే సర్వర్ తీసుకుంటున్నామో స్టోరేజ్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలన్నా డౌన్గ్రేడ్ చేయాలన్నా ఓ పెద్ద ఎక్కువ టైం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగానే నువ్వు అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు డౌన్గ్రేడ్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ మెజర్డ్ సర్వీస్ ఏంటంటే ఏదైనా వాడుతున్నావో అది మెజర్ చేస్తారు అంటే పర్ అవర్ బేసిస్ కానీ పర్ జీబీ బేసిస్ కానీ పర్ మంత్ బేసిస్ కానీ ఓకే మనకు రిపోర్ట్ వస్తుంది రిపోర్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది అసలు ఎందుకు కాస్ట్ అయింది ఎందుకు ఛార్జ్ చేసిన్నాడు అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది ఈ ఇవన్నీ బేసికలీ అడ్వాంటేజెస్ ఈ సర్వీస్ మోడల్స్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడతా ఈ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కమ్యూనిటీ పబ్లిక్ హైబ్రిడ్ సో నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇది ఒక్కసారి చదువుర్రి ఒక ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు తీసుకొని ఓకే కొంచెం ఈ డాక్యుమెంట్ చదివేళ్ళనుకో మీకు అర్థమైపోద్ది మనము ఏడే ప్లస్ వాడేటప్పుడు పబ్లిక్ క్లౌడ్ అని ఎందుకు అంటాము ఆర్గనైజేషన్లో హైబ్రిడ్ ఎందుకు వాడతాము ఎలా వాడతాము అసలు హైబ్రిడ్ ఎలా అయింది మా ఆఫీస్ నెట్వర్క్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అనేది మీకు ఈజీగా యూ కెన్ కో రిలేట్ ఓకే ఆల్ రైట్ సో ఇది ఫస్ట్ వీడియో తెలుగులో అంటే కొంచెం రైట్ సో ప్రాపర్గా వచ్చిందో రాలేదో నాకు అర్థం కావట్లే బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మై బెస్ట్ ఓకే రైట్ సో మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరి ఓకే Thank you guys.